بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ٹوینٹی نائنتھ جون ہے آج کی وکیبلری کے ورڈز دیکھتے ہیں پہلا ورڈ ہے گیمکس گیمک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اپنا اس طرح کا ہلیہ بنانا جو انیوژل ہو اور جس کی مدد سے کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا سکے این انیوژل ٹرک اور انیسیسری ڈیوائس دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو اٹریکٹ اٹینشن اور ٹو پرسوئیٹ پیپل ٹو بائی سم تھنک وی ڈونٹ یوز گیمکس ٹو سیل آر پروڈکٹس سنانم اس کا ہوگا ڈاج یا ٹرک اور اردو میں اس کو کہیں گے انوکھا داؤ یا دھوکہ دینا یا پھر اپنا الگ ہلیہ بنانا کسی کو اپنی چیز سیل کرنے کے لیے اپنے ہلیہ کو بدلنا نیکسٹ ورڈ ہے فرزلڈ فرزل ایگجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو بی ایکسٹریملی ٹائرڈ یا پھر ٹائرڈ اینڈ ایکسٹریملی انوائڈ سینٹنس دیکھتے ہیں دے فائنلی ارائیوڈ ہوم ہاٹ اینڈ فریزلٹ تھکا دینا یعنی کہ وہ گھر جب پہنچے تو وہ تھکے ہوئے تھے نیکسٹ ورڈ ہے ایکسکروشیٹ ایکسکروشیٹ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ٹورمنٹ سم ون فزیکلی اور مینٹلی کسی کو فزیکلی یا مینٹلی ہرٹ کرنا آئی اسٹینڈ بیک ایکسکروشیٹیڈ بائی دا پاسبلٹی دکھ دینا اذیت پہنچانا ستانا اس کے معنوں میں ایکسکروشیٹ کا ورب استعمال ہوگا فورتھ ورڈ ہے ایڈیفائی ایڈیفائی ورب ہے اور ایڈیفائی کا مطلب ہے ٹو امپروو پیپلز مائنڈ اور کیریکٹرز بائی ٹیچنگ دیم اباؤٹ سم تھنگ اٹ از ناٹ کلیئر ویدر دا پرپز از ٹو ایڈیفائی اور سمپلی ٹو میک منی سنانم اس کا ہوگا ایجوکیٹ انسٹرکٹ ٹرین ٹیچ روحانی ترقی دینا کسی کی اخلاقی تربیت کرنا اخلاقی اصلاح کرنا ان تمام معنوں میں ایڈیفائی کا ورب استعمال ہوگا نیکسٹ ورڈ ہے انٹرانسجنٹ انٹرانسجنٹ ایجیکٹو ہے اس کا مطلب ہے ان ولنگ ٹو چینج دیر اوپینینس اور بہیویئرس ان اے وے That would be helpful to others. Her father had tried persuasion, but she was intransigent. Stubborn ہوگا اس کا مطلب انتہا پسندی یا ضدی اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے سمجھائی جائے اور اس کے باوجود وہ اپنی اوپینین یا اپنا بہیویئر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے یہ استعمال ہوگا نیکسٹ ورڈ ہے امپلیکیبل یہ ایجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے دیٹ کین ناٹ بی چینجڈ کسی اسٹرانگ نگیٹو اوپینین یا پھر نگیٹو فیلنگ کے حوالے سے اس ایجیکٹو کو استعمال کیا جائے گا یا پھر دوسرا استعمال اس کو کسی شخص کے حوالے سے ہوگا جو ان ولنگ ٹو اسٹاپ اپوزنگ سم بڈی یا سم تھنگ شی ریمین امپلیکیبل سنانم اس کا ہوگا ان فگیونگ بے رحم سنگ دل کٹھور اس کو اردو میں کہیں گے نیکسٹ ورڈ ہے انگرینڈ گرین سیڈ ہوتا ہے اور ان گرینڈ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ گہری ہو جو کیونکہ جب بیج کو ہم بوتے ہیں تو وہ زمین میں گہرائی میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس سے جڑیں نکلتی ہیں تو وہ گہری ہوتی ہیں تو ان گرین بھی اسی میننگ میں استعمال ہوگا ان گرین ان سم بڈی اور سم تھنگ کسی ہیبٹ کے یا ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہو سکتا ہے دیٹ ہیز ایگزٹیڈ فار اے لانگ ٹائم اینڈ از دیر فور ڈفیکلٹ ٹو چینج اگر کسی کی کوئی ایسی عادت ہو یا کسی کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہو جو ہمیشہ سے ایسا ہی ہو اور وہ بدل نہ سکے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یہ چیز ان گرین ہے اور دوسرا میننگ اس کا کسی ڈرٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جو کسی چیز کی سرفیس کے نیچے ہو جیسے بیج جو ہے وہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے سرفیس کے نیچے ہوتا ہے اور جڑیں جو اس سے نکلتی ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں اسی طرح انڈر دا سرفیس آف سم تھنگ اینڈ دیر فور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اگر مٹی کسی چیز کے اندر چلی جائے تو وہاں سے اس کو ریموو کرنا مشکل ہوگا اسی طرح انگرین کا ورڈ استعمال ہوگا انگرین پراجڈسز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کی گھٹی میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے کسی کی سرشت میں کچھ شامل ہوتا ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوگا 
सिनोनम इसका होगा एंट्रेंस्ड और इसको उर्दू में कहेंगे कोई ऐसी चीज़ जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों एट्थ वर्ड है पैडागॉजिक पैडागॉजिक एडजेक्टिव है और ये रिलेटेड है टीचिंग से रिलेटेड रिलेटिंग टू टीचिंग मैथड्स पैडागॉजिक प्रिंसिपल्स सिनोनम इसका होगा एजुकेशनल और उर्दू में इसको कहेंगे तालीमी नाइन्थ वर्ड है एमिनिटी एमिनिटी नाउन है और एमिनिटी का मतलब है कोई फीचर या सर्विस जिसकी वजह से कहीं रहना आसान हो जाए जैसे अगर आप कोई घर लेते हैं या कहीं रहने के लिए कोई घर देखते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे पानी का इंतज़ाम है या नहीं कितने कमरे हैं वॉशरूम है किचन है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सारे रिक्वायरमेंट्स को तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसे एमिनिटी कहेंगे मैनी ऑफ द हाउसेस लैक्ड इवन बेसिक एमिनिटीज सनोनम इसका होगा फैसिलिटी सहूलत आसाइश आराम या आसानी इसको उर्दू में कहेंगे लास्ट वर्ड है पार्लेंस पार्लेंस नाउन है और ये है ए पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स और एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल वन यूज बाई ए पर्टिकुलर ग्रुप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं कुछ जार्गन्स होते हैं जो सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग या उसके स्पेशलिस्ट ही समझ सकते हैं वो आम इंसान नहीं समझ सकते तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल या ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल उसको हम पार्लान्स कहेंगे और जैसे इन कॉमन पार्लान्स या फिर इन लीगल पार्लान्स या फिर इन मॉडर्न पार्लान्स सनानम इसका होगा जार्गन और उर्दू में इसको कहेंगे गुफ्तु कलाम या उसलूब गुफ्तु ये थी आज की वैकेबलरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें थैंक यू फॉर वाचिंग।